السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا شباب رجعنا تاني ان شاء الله عشان نكمل على الدرس بتاعنا بتاع السوليوشن اوف النون لينير الجبرايك اكويشن وواقفين عند الالجبرايك ترانسدنتال اكويشن اخدنا المرة اللي فاتت البايسكشن ميثود اخدنا التريتف ميثود عرفنا ميزات وعيوب كل واحدة وقفنا عند البايسكشن وقلنا البايسكشن ديت هي على الرغم انها طريقة سهلة على الرغم ان انا اقدر اكونت عدد الاوبريشنز اللي بتحصل عندي لكن في الاخير كانت هي سلو ميثود وبالتالي عايزين نحصل على طريقة افضل من البايسكشن عايز اشوف طريقة اه سهلة وبس تكون سريعة قال في طرق بتعتمد على الفيرست ديجري اكويشن عشان تحل النونلينير اكويشن بتاعتي اللي هي كانت في وان فاريبل اللي كان اسمها اف اوف اكس ايكوال زيرو تعال نشوف الغرض من وراء هذه الطرق او الطرق اللي احنا هنستخدمها بعد كده لو جينا نبص على الجروف بتاعنا معلش بس دي حاجه بره السلايدز بتاعتنا بس عشان خاطر تفهموها كويس لو جينا بصينا هنا على الجراف بتاعنا ده اللي هو في الاول ده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الواي هي بالنسبه لي اف اوف اكس الفاليو فانكشن بتاعتي الفاليو فانكشن هي تقاطع الجراف مع اكس اكسس ادى بالنسبه لي الجراف بتاعي اللي هي الفانكشن اللي هي اف اوف اكس اللي انا مديها لي الفاليو اوف اوف اكس ديت هي اللي بتوصل لي الاكس اكسس الفاليو وهنا الاكس اكسس بالنسبه لي اللي انا بوصل عليه مجموعه الروتس او الزيروز اللي هي موجوده معايا يبقى ادي قيمة الـ value function اللي بالنسبة لي هي هي الـ y لو لقينا ان الجراف ده اللي هو الـ value function هيقطع الـ x axis عند نقطة معينة النقطة دي احنا سميناها زيتا سميناها ابساي سميناها اكزاي سميناها زي ما انت عايز تسميها المهم ان زيتا ديت بالنسبة لي هي الـ exact route اللي احنا عايزين نوصل له في الأخير تمام احنا عارفين بالرياضة اللي احنا خدناها قبل كده ان الراجل ده لو اداني كير واخدنا اي نقطة عن الكيرف بتاعي اللي هو موجود عندي اللي هو بيمثل لي الـ value function وقمت رايح مثلا بورها زي النقطة اللي هي بالنسبة لي الـ exact root او الـ exact zero قمت مثلا هنا او هنا او تحت هنا او اي مكان جنبها وقمت رايح موصل نقطة مثلا على الكيرف، قمت مثلا واقف هنا، قمت طالع واخد نقطة ايه؟ موصلها للكيرف. النقطة دي هتمثل لي الابروكسيميت بتاع الكيرف بتاعي. هتمثل لي ايه؟ هتمثل لي الابروكسيميت بتاع الكيرف بتاعي باي استريت لاين. تمام كده؟ يبقى انا لو اخدت نقطة وقمت واقف هنا، انا اقدر اخد تانجنت لل 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 الكيرف بتاعي وبالنسبه لي ده هو المماس او التانجنت اللي هو هيقطع لي الاكس اكسس عند نقطه معينه، النقطه ديت هي الابروكسيميت فاليو لروت تاني انا عايز اوصل له. ده مش مش كده وبس، احنا نخلي بالنا انا انا عندي كيرف، الكيرف ده انا اقدر اخد ان انفاينايت ديسيمال سيجمنت اوف ذا كيرف، مش انا اقدر اقطع الكيرف بتاعي ده لكذا سيجمنت فاكرين لما كنا بنقول في السوفت وير انا عايز ارسم لاين مش اللاين ده الراجل كان كان بيرسم بوينت وبعد كده مش عارف ايه ياخد لوب وبعد كده يحط بوينت ثانيه وبعد كده ياخد لوب ويحط بوينت ثانيه لا لا في ناس ثانيه تقول لك ايه؟ تقول لك يا عم ده انا هقسم اللاين ده اللاين ده لمجموعه سيجمنت وكل سيجمنت بيتمثل لي سب لاين وبعد كده هوصلهم في الاخير كلهم لبعض يبقى انا كده مثلت الكيرف او مثلت اللاين الراجل ده بيقول لي ان انا آه بقدر امثل انا انفاينايت ديسيمال سيجمنت من الكيرف آه اقدر اعملها ريبليسد باي ستريت لاين زي ما نشوف دلوقتي على آه طول الخط بتاعنا بس خلي بالك احنا لغايه هذه اللحظه احنا بنعمل ايه؟ بحكم اننا مش قادرين نحصل على انفينيتيسمال لينس مش قادر اجيب اقل لينس على هذا الكيرف عشان خاطر منه ابقى حققت ان انا وصلت للاكزاكت روت بتاعي بالتالي انا هعمل ايه؟ انا هروح اخد ستريت لاين كان الستريت لاين ده بالنسبه لي اسال ابروكسيميشن للكيرف بتاعي انا هاخد اي ستريت لاين مثلا من هنا من هنا من هنا من اي حته او حتى من تحت طالع فوق هو 
بقى في الاخير يكون تاندنت للكيرو تاني الراجل ده هيبقى بالنسبه له ايه؟ بيبقى بالنسبه لي آه هو ابروكسيميت لاين للكيرف اللي هو موجود عندي بس انا خلي بالك انا الاستريت لاين ده هاخده من اي مكان؟ هروح اخده من هنا؟ هروح اخده من هنا؟ هروح اخده من هنا؟ انا عشان تاخد ابروكسيميت لاين الكيرف بتاعك اللي هو موجود عندك يفضل انك تروح تاخده من مكان بيسميه النيبر هود للاكزاكت روت يعني ايه النيبر هود للاكزاكت روت انا بالنسبه لي الاكزاكت روت اللي هي الزيتا عشان اخد نيبر هود ممكن مثلا اكون بديها هنا النيبر هود يعني ايه يعني واحد مجاور اللي هو الجو يعني نيبر هود اه هنا 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 اكون قريب من الاكزاكت رول وبعدين هخلي الستريت لاين بتاعي ده عند النقطه مين؟ عند النقطه زيتا لذلك النيبر هود للاكزاكت رول ده هيخلينا لي ابروكسيميت الكيرف بتاعي باي استريت لاين هذا الستريت لاين بياخد الفورم بتاع معادله الخط المستقيم العاديه اللي هي اف اوف اكس ايكوال اي نوت اكس بلس اي 1 ايكوال زيرو تمام كده لمجرد ما نعمل ابروكسيميت للكيرف بهذا الستريت لاين هقدر احصل على الروت المطلوب سواء كان بقى ابروكسيميت لي عشان خاطر يوديني مع كل اتريشن يبدا يوديني يوصلني فيريكلوزلي الاكزاكت روت هذا الروت المطلوب عن طريق تقاطع الخط اللي انا الستريت لاين اللي انا عملت له ابروكسيميت ده ابروكسيميت ده مع محور الاكس اكسس وبالتالي هقدر احصل على قيمه اللي احنا بنسميها قيمه ممكن تقول الاكس او النيو ابروكسيميشن بتاعتي تمام كده؟ يبقى ما هي قيمه الاكس من هنا؟ انا اقدر احسب قيمه الاكس من هنا؟ اه الاف اوف اكس يكوال زيرو يبقى لو الترم ده بيساوي زيرو اف اكس يكوال زيرو هل اقدر اطلع قيمه الاكس؟ اه اكس هاخد الترم ده بماينس يبقى ماينس اي نوت اكس يكوال اي 1 يبقى اكس بتساوي ماينس اي 1 باي اي نوت تمام كده؟ يبقى انت قدرت تجيب كلمه مين؟ تجيب قيمه الاكس اللي هي بالنسبه لي مين؟ اللي هي بالنسبه لي النيو ابروكسيميشن بتاع اللاين اللي انا اخدته اللي هو كان تانجنت الكيرف اللي هو كان فيري كلوز تو الاكزاكت روت اللي انا عايز اوصل له. قال لك خلي بالك بعد ما عملنا ابروكسيميت للكيرف بالستريت لاين ازاي نحصل على قيمة الـ A نوت والـ A1 اللي هما هيجيبوا لي الـ Next Approximate Value للـ قيمة الـ 0 أو الـ على منه X ما انا بقول انا هبدا مع الـ Neighborhood بتاع الزيتا طيب الـ Neighborhood ده هيبقى موجود فين؟ هنا 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 من هنا هيديتهولي الـ Value بتاع مين؟ بتاع A نوت والـ A N والـ A1 لأن الـ F of X بتساوي بتساوي زيرو يبقى X هتساوي ماينس A1 باي A نوت يبقى الـ Value بتاع A1 الـ Value بتاع A نوت زي ما احنا شايفين هنا تحت كده هي اللي هي اللي بتجيب لي مين؟ هي اللي بتجيب لي قيمة الـ New Approximate Value لقيمة الـ X على الـ X Axis بتاعتي كويس جدا طيب عندنا مسجد كتيرة جدا جدا نقدر منها نحصل على قيمة الـ A نوت والـ A1 منها الطريقة الجديدة اللي احنا هندرسها النهاردة حاجة اسمها السيكنت مسجد أو الكورد مسجد كورد يعني وتر طريقة الوتر اللي احنا بنقول بقى ابروكسيميت الكيرف ده ستريت لاين يعني وتقاطع هذا اللاين مع الاكس اكسس يديني النيو ابروكسيميت فاليو للاكس اللي هي بعد كده هتبدا توديني لي فيري كلوز تو اكزاكت رو عندي طريقة السيكنت ميثود او بيسموها في بعض الاحيان الكورد ميثود السؤال ما هي السيكنت ميثود؟ تمام طيب كده؟ ما هي مين؟ ما هي آه السيكنت ميثود؟ طيب خلينا نقول ناخد اي تو ابروكسيميت فاليو للروت اللي هو موجود عندي ده انا عايز اخد الانترفال تايم قال لي خد اي اي ابروكسيميت فاليو اي تو ابروكسيميت فاليو انا قلت مثلا ناخد اكس كي ناقص 1 واكس كي اكس كي ناقص 1 ممكن تكون مثلا هنا وهنا مثلا اكس كي ايه التو فاليو تمام كده اي تو فاليو هبدا اخدهم عندي يبقى ما هي قيمه الفانكشن اف اوف اكس عند قيمه ال عند قيمه البوينت اكس كي قيمه الفانكشن اف اوف اكس عند قيمه البوينت اكس كي هي اف اوف اكس كي اللي هو هنا اهو سماها اف اوف اكس كي او فور سمبلستي سماها اف كي يبقى اف اوف اكس كي فور سمبلستي ايكوال اف كي طب ما هي قيمه الفانكشن اف اوف اكس عند قيمه النقطه اف كي ماينس 1 هي اف اوف اكس كي ماينس 1 اللي هي فور سمبلستي ايكوال اف اوف كي ماينس 1 كويس جدا قال لك طب تعالى بقى 
انا آه النقطتين بتوعي عايز اطلعهم باستخدام هذه المعادله بتاعت الستريت لاين قال لك طب ما لو خدنا الفاليو فانكشن مش اف اوف اكس كانت هي الفاليو فانكشن في المعادله بتاعت الخط المستقيم اي نوت اكس بلس اي 1 ايكوال زيرو اه طب ما تيجي ما انا عندي اكس مره بتتغير من كي ماينس 1 واكس عند كي طب ما تيجي تجيب الفاليو فانكشن عند كي ماينس 1 وعند كي يبقى اذا الفاليو فانكشن عند اف كي ماينس 1 ايكوال 2 اي نوت عشان كل اكس وحط كي اكس كي ماينس 1 بلس اي 1 كلمة الفانكشن عند اف اكس اوف كي اكس كي يبقى اف اوف اكس كي اللي هي نفسها اف كي اللي هي بتساوي اي نوت اشيل كل اكس واحط اكس كي بلس اي 1 كويس جدا طلعت من معادله الخط المستقيم دي معادلتين خط مستقيم بدلاله نقطتين بسميهم هنا الانترفال تايم على محور الاكس اكسس وجبت الفاليو فانكشن عند هذه النقطه والفاليو فانكشن عند هذه النقطه وجبت كلمه الفاليو فانكشن طيب انا بعمل كل ده ليه؟ عشان اجيب قيمة الـ A1 والـ A0 اللي منها هحسب النكست ابروكسيميت روت اللي منه هحسب برضه النكست نكست ابروكسيميت روت لغاية ما ابدا اوصل عند اللي هو القيمة اللي انا محتاجها اللي هي الفيري كلوز تو اكزاكت روت او حتى كانت الاكزاكت روت نفسها. قال لك خلي بالك احنا لو جينا في المعادلة بتاعتنا اللي هي الأولى دي احنا بنقول اكس بتساوي ماينس اي باي اي نوت اللي احنا جبناها من هنا اف اف اوف اكس اوف ايكوال زيرو اف اف اوف اكس ايكوال زيرو طب قال لك انا هخلي اكس دي هي عباره عن اكس كي بلس 1 اللي هي النكست بقى ايه النكست اتريشن النكست النكست ابروكسيميشن النكست ابروكسيميشن النكست هنكتب اكس كي بلس 1 ات كي ايكوال زيرو ات كي ايكوال 1 ات كي ايكوال 2 دوت 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 ات كي ايكوال اي فاليو انا عايزها يبقى اكس كي بلس 1 ايكوال 2 ماينس اي 1 باي اي نوت طيب ما هي قيمة الـ A1؟ لو احنا رحنا في المعادلة بتاعتنا وعوضنا عن قيمة المعادلة بتاعتي بـ 0 اف اكس يكوال 0 ما هي قيمة الـ A1؟ الـ A1 يكوال الفاليو دي. طب تعالى أنا هخليك تجيب قيمة الـ A1 بطريقة كويسة جدا. قيمة الـ A1 الراجل قال لك هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اف كي ماينس اي نو اكس كي. القيمة دي جت منين؟ تعالى لو احنا حبينا نجيب قيمة الـ A نوت أصلا، لو احنا حبينا نجيب قيمة مين؟ الـ A نوت. هجيب قيمة الـ A نوت من المعادلة دي. شايفين المعادلتين دول؟ اه. تعالى نطرحهم من بعض، يبقى اف كي هاخد الـ اف كي ماينس اف كي ماينس 1 ايكوال الترم ده ماينس الترم ده. لما آخد الترم ده اللي هو A نوت اكس كي بلس A1، أطرحه من الترم A نوت ماينس اكس كي ماينس 1 بلس A1. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ال A1 كانسل بعض، ادا A1 موجب A1 سالب راحوا مع بعض. وهلاقي ال A نوت مشترك هاخده مشترك. وهلاقي ال اكس كي هاخد اكس كي وهيتبقى لي مين؟ اكس كي ماينس 1 لكن في ماينس بره، تمام كده؟ هيتبقى لي ماينس A نوت في اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1، هطلع A نوت بتساوي اف K ماينس اف كي ماينس 1 على اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1 يا ريت تعوضوا ايديكم اطرح بس المعادله دي المعادله اف كي ماينس 1 من المعادله اف كي يعني خلي دي المطروح ده وده المطروح منه واللي هي اف كي المطروح منه يبقى ده هي تبقى الموجب وده هتبقى السالب وعوض وطلع قيمه الاي روت اللي انت هتلاقيها اف كي ماينس اف كي ماينس 1 على اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1 لو انا اخدت المعادلة بتاعت A نوت دي وعوضت بيها في المعادلة الاصلية بتاعتي اي واحدة في دول اي واحدة في دول هقدر اجيب قيمة الـ A1 ما هي الـ A1 بالتعويض في اي واحدة في دول هلاقي الـ A1 بتساوي اف كي ماينس A نوت اكس كي صح؟ ما هو من هنا مش مش A مش A1 من هنا بتساوي اف كي ماينس A نوت اكس كي اه من غير تعويض ومن غير اي حاجة اقدر اجيبها بالتعويض واقدر اجيبها من غير تعويض، يعني انت هنا اي 1 بتساوي ايه على طول؟ هرد غير حتى من المنص يبقى اف كي ماينس اي نوت اكس كي. كويس جدا. لو احنا جينا هنا عوضنا في اكس كي بلس 1 عن اي 1 بتساوي اف كي ماينس اي نوت اكس كي، واقدر اي نوت زي ما هي. تمام كده؟ عظيم جدا. يبقى الترم ده السالب هيدخل جوه هيخليه دي ماينس ويخليه دي بوزيتيف يبقى اي نوت هتروح مع اي نوت تبقى لي اكس كي تمام كده؟ اه وماينس اف كي على اي نوت ادي ماينس اف كي على اف على اف على اي نوت زي ما هي يعني. 
يبقى الترم ده عباره عن ايه؟ اداء اكس كيزا مهيمه واداء اف كيزا مهيمه طب ما هي الاي نوت؟ الاي نوت خلي بالك احنا كنا بنقول هي اف كي ماينس اف كي ماينس 1 على اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1 بس هي اللي قلبناها ليه؟ لان الاي نوت تحت الراجل ما عملش اي حاجه وهي دي معادله السيكونت ميثود اللي احنا هناخدها في السلايد بتاعتنا بس هو مش شارح اصلا السيكونت ميثود هو شارح الريجولار فولسي اللي هي بيزد اصلا على السيكونت ميثود تمام كده خلاص يبقى احنا كده ثبتنا الطريقه بتاعتنا وقلنا ان اكس كي بلس 1 اللي هي اقدر اجيب منها نيكست ابروكسيميت روت بتساوي اكس كي اللي هو البريفيوس روت ماينس اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1 باي اف كي ماينس اف كي ماينس 1 الكل مضروب في اف كي تمام كده؟ عرفنا ازاي نسبة المعادلة دي؟ لأن هو حاططها كده في السلايد سحت محت وأنت مش عارف هي جت منين. كويس جدا. طيب أنت تقدر تعوض أكتر، أقدر أعوض أكتر ازاي؟ أنا ممكن أوحد المقام وأضرب هنا في اف كي ماينس اف كي ماينس 1 وأوحد المقام بتاعي وأطلع الباقي أهو تعالى كده أدي المعادلة بتاعتها أهي اكس كي بلس 1 ايكوال اكس كي ماينس اكس كي ماينس اكس كي ماينس 1 باي اف كي ماينس اف كي ماينس 1 انتو اف كي لو وحدنا المقام على اف كي ماينس اف كي ماينس 1 هضرب المعادله دي في اف كي ماينس اف كي ماينس 1 او الترم اف اكس كي اف كي ماينس اكس كي اف كي ماينس 1 وده ماينس ماينس اكس كي اف كي ماينس ماينس بوزيتيف اكس كي ماينس 1 انتو اف كي مين اللي هيكنسل اتش اذر؟ اكس كي اف كي هيكنسل اكس كي اف كي هيتبقى لي بوزيتيف اكس كي ماينس 1 اف كي ماينس اكس كي اف كي ماينس 1 باي اف كي ماينس اف كي ماينس 1 ات كي ايكوال 1 تو دوت 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 اني فاليو تمام كده؟ يبقى كده يا تقدر تستخدم الفورمه دي يا تستخدم الفورمه بتاعت اثنين او الفورمه بتاعت ثلاثه عشان خاطر تحسب الـ الـ القيمه بتاعت السيكونت ميثود، القيمه ما هي القيمه؟ هي القيمه اللي احنا بنسميها النكست ابروكسيميت روت اللي انا هقدر احسبه عشان بعد كده برضو اخد تانجنت واقدر احسب النكست نكست ابروكسيميت روت لو انا اشوف انا هوصل للاكزاكت روت بعد كام ايتريشن، تمام كده؟ يبقى هما دول الاثبات بتاع السيكنت ميثود اللي هو اصلا مش مشروح في السلايد بس نخلي بالنا ان اصلا الريجولار فولسي هو بيزد اصلا على مين؟ على السيكنت ميثود فبالتالي كان لازم نقول اول السيكنت ميثود قبل ما نقول الريجولار فولسي نخلي بالنا بقى من حاجه قلنا الطريقه دي اقدر استخدم فيها سواء كان الكوشن اثنين او الكوشن ثلاثه عشان ابدا اخلص شغلي اللي هو ايه؟ عشان احصل على النكست ابروكسيميت روت. طب ازاي احصل بقى على الانيشال ابروكسيميشن؟ مش انت بتقول اكس كي بلس 1 ايكوال اكس كي ناقص الترم ده؟ اه لا انا مثلا عايز احسب اكس واحد ما هي كده هتعتمد على اكس زيرو. هاو تو ديترماين ذا فاليو اوف اكس زيرو؟ اكس زيرو كان بي ديترماينت فروم انترميديت فاليو سيرم فروم باي سيكشن ميثود فروم اني 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 ميثود يعني انت تقدر تستخدم اي طريقه عشان خاطر تحسب الانيشيال ابروكسيميت روت اللي انت بعده هتبيزد على كل شغلك عليه مفيش اي مشكله انك تستخدم الانترميديت فاليو سيرم انك تستخدم باي سيكشن ميثود انك تستخدم اي حاجه انا عايز اقول لستك على في ملحوظه مهمه جدا جدا هنا لما ببدا احنا بنقول انا عندي اكس كي ماينس 1 و اكس كي الفاليو فانكشن ات اكس كي ماينس 1 اف 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 اكس كي ماينس 1 او اف كي ماينس 1 من اختصار والفاليو فانكشن عند اكس كي هي اف كي ماينس اف كي نقول بقى خلي بالك هما انا بختار اني تو سكسيسيف ابروكسيميشن تو ذا روت انا بروح اختار ايه؟ اي اثنين سكسيسيف ابروكسيميشن للروت بتاعي، ادى الروت اللي هو عندي موجود اهو اللي هو اصلا الانترسكشن بتاع الكيرف بتاع الاصلي مع الاكس اكسس، وانا بختار اني تو ابروكسيميت فاليو، اني تو سكسيسيف ابروكسيميت فاليو، اكس كي ماينس 1 واكس كي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما سالتكش وقلت لك ان لازم يكون الروت بتاعك واقع ما بين هذا الانترفال. احنا ايه؟ ما سالتكش خالص لا من قريب ولا من بعيد وقلت لك ان النكست روت اللي هو هيجي لابد ان هو يكون واقع ما بين الانترفال اكس كي ماينس 1 عند اكس كي، لابد ان هو يكون واقع ما بين الانترفال اي اند بي، لا انا مش هقول لك على كده بالنسبه لطريقه السيكنت ميثود، تمام؟ يبقى السيكنت ميثود بتعتمد على ايه؟ 
الميثود بتديني الكونفرجنس تو ذا اكزاكت روت فروم وان سايد اوف ذا روت يبقى الطريقه دي بتعتمد ان هي بتديني الكونفرجنس ل وان سايد والله انا لو قررت ان 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 النجست ابروكسيميت هو قريب للبي يبقى انا هبدا من البي وافضل ماشي لغايه الاخر في اتجاه الزيتا لو كان الانيشال فاليو هتقرب لي من الاي يبقى هبدا من الاي وافضل ماشي لغايه الزيتا واجنور باقي الانترفال تايم الثاني خلاص دي عرفناها ايوه يبقى مثلا على سبيل المثال لو انا بقول لك انا عندي ان الروت بتاعك قيمته واحد ونص والانترفال تايم بتاعك كان 0 ومثلا 3 لو انت سيادتك قررت ان البدايه شغلك الستارتنج بوينت او الستارتنج ابروكسيميت فاليو هتبدا من من الواحد ونص للثلاثه يبقى انت هتجنور من 0 لواحد ونص خالص وتكمل من واحد ونص لغايه الثلاثه لو قررت انك هتمشي من 0 لغايه واحد ونص يبقى انت هتبدا من 0 لغايه واحد ونص وتجنور من واحد ونص لغايه الثلاثه دي ملحوظه مهمه جدا ان السيكنت ميثود ما بتعتمدش ابدا ابدا ان الروت بتاعي يكون واقع في الانترفال تايم اللي هو محتاجه على عكس البايسكشن ميثود كان لازم لازم يكون الروت واقع في الانترفال تايم اللي هو مديهولي عشان كده كنا بنقول ان من سبع المستحيلات ان يحصل فيلير لابد ان عند وقت معين الميثود هيحصل لها كونفرجنس يعني هتوصل للاكزاكت روت او فيري كلوز تو الاكزاكت روت لكن كان المقابل ان الميثود بتاعته كانت فيري فيري سلو لو جيت تاخد برضه حاجه كمان بالنسبه للبوست ما هي تكلفة هذه الطريقة؟ الكوست يا شباب زي زي البايسكشن ميثود بالظبط مفيش أي فرق. تمام كده؟ ده كمان في حاجة إن الاتنين بيعتمدوا على الفانكشن ايفالويشن اف اوف اكس أنت بس بت ايفالويت الفانكشن يبقى أنت كده لو قدرت تيفالويت الفانكشن يبقى أنت كده عملت إيه؟ يبقى أنت كده قدرت تحصل على الكوست بتاعك هيكلفك قد إيه بالظبط؟ يبقى الكوست از ذا سيم مع الايه البايسكشن ميثود لكن في الحكايه في الغالب انت هتقدر تكاونت الاوبريشنز اللي بتحصل عندك في المساله سواء كان مالتيبليكيشن سواء كان ديفيجن سواء كان سبتراكشن سواء كان اديشن الحاجات دي كلها تقدر تعمل لها تعمل لها كاونتنج كويس جدا بعد كده هنشوف آه الطريقه الثانيه اللي الدكتور جابها لنا في المحاضره بتاعتنا بس خلينا نشوف آه ما هي هذه الطريقه اول حاجه احنا بنقول ايه احنا بنقول آه 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 احنا آه احنا احنا في السيكنت ميثود خلينا نشوف ايه ما فيش مشكله خلينا نكمل على السيكنت ميثود ونشوف ازاي الراجل ده بيحسب نيكست ابروكسيميت فاليو لان فعلا انا كنت هنساها وما كنتش قايلها لكن خلينا نشوف ازاي الراجل الجميل ده بيجيب فيها بقول لك خلي بالك فيري امبورتنت جراف ريبريزنتيشن الجراف فيري امبورتنت الجراف ده بيمثل تقاطع الكورد او الوتر اللي بيمر عبر النقاط اكس كي ماينس 1 اللي عندها الفانكشن اف كي ماينس 1 وبيمر عبر النقطه اكس كي اللي عندها الفانكشن اف كي قال بحيث او تقاطع هذا الكيرف مع محور اكس تمام كده هو او تقاطع هذا الوتر مع محور اكس هو اللي بيديني النكست ابروكسيميت روت اللي انا محتاجه. انا خلي بالك الجراف مهم السبب لما بيكون الجراف بتاعنا بعبر عنه بستريت لاين في منطقه فيري كلوز للاكزاكت روت قال لك تعالى ناخد النكست ابروكسيميت عند نقطة تقاطع ذلك الابروكسيميت مع محور الاكس ونشوف ايه اللي هيحصل. انت قلت ان انت هتقرب الكيرف بتاعك ده خلينا ننزل تحت هنا هتقرب الكيرف بتاعك ده باي ستريت لاين. ادى الكيرف بتاعك انت عايز تقربه ب ستريت لاين. تعالوا نشوف ازاي هنقرب الكيرف بتاعنا الاصلي ده ب ستريت لاين. خد بالك بقى ايه اللي هيحصل. انت بتقول لي يا عم ده النكست ابروكسيميت هقدر احصل عليه عن طريق نقطة تقاطع الستريت لاين اللي انت هتعبر عنه ده مع محور اكس. طيب تعالى كده نشوف احنا عملنا ايه؟ 
احنا اخدنا النقط بتاعتنا مثلا اف كي ماينس 1 و اف كي اف اف كي ماينس 1 و اف كي الفاليو فانكشن اف اف كي ماينس 1 و اف كي النقط كانت اكس كي ماينس 1 و اكس كي طيب كل اللي هنعمله احنا هنعمل ايه؟ قال لي انا هروح عند اف كي واف كي ماينس 1 واقوم واخد ستريت لاين كده موصلهم ببعض هذا اللاين يكون تانجنت للكيرف الكيرف الاصلي بتاع بتاع المساله تمام الاستريت لاين ده انا هخلي الخط ده يتقاطع مع محور اكس عند نقطه ما تمام كده؟ حلو جدا هتكون هذه النقطه تقريبا هي الابروكسيميت روت الثاني النكست ابروكسيميت روت طيب تعالوا نبص على الرسمه اللي قدامنا دي انت عمال تقول كلام مش عايزينك تخبينا لو بصينا على الرسم وخدنا النقطه اكس زيرو اللي عندها الفاليو فانكشن اف اوف اكس زيرو او اف زيرو لو انت عايز تسمبليفاي على نفسك بحيث اكس زيرو هي نقطه نقطه اخرى على المنحنى بتديني ايه؟ هي نقطه على المنحنى بسقطها عشان تديني الفاليو اوف اكس عند الاكس اكسس طيب عندي كمان نقطه اسمها اكس 1 فين اكس 1؟ ادي اكس 1 حلو جدا. X1 هي عندها الفانكشن f of x1 بحيث x1 هي نقطة أخرى على المنحنى، آدي نقطتين أهم، آدي الانترفال اللي أنا اشتغل عليه، x0 x1 f of x0 f of x1 كويس جدا. خلينا نشوف بقى إيه اللي هيحصل. اللي هيحصل تعالى نجوين f of 0 مع f of 1، أنا هجوين f of 0 مع مين؟ مع f of 1، زي ما كنت بقول قبل كده أنا هجوين لو انا بقى هاخد جنرال كيس هاخد هجوين اف اوف كي ماينس 1 مع اف اوف كي ادي اف كي ماينس 1 اللي هي اف اوف 0 اف اوف 1 اللي هي اف اوف كي تعالى كده نعمل لهم جوين مع بعض الجوين ده لما ستك بتشوفه هتلاقيه خط الخط ده هو عباره عن ستريت لاين هذا الستريت لاين هو مماس للمنحنى الاصلي بتاع المشكله اللي انا بديها لك اللي هو الريبرزنتيشن الجرافيكال ريبرزنتيشن بتاع البروجرامات بتاعتنا بحيث يتقاطع هذا الخط تعالى كده مد كده اهو ادي اكس 0 وادي اكس 1 تعالى مد كده اهو 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 اقوم نازل 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 هلاقي هذا الخط يتقاطع مع محور اكس في النقطه اللي اسمها اكس 2 ما هذه الاكس 2 الاكس 2 بالنسبه لي هي النكست ابروكسيميت رو للفانكشن فاليو بتاعتي هروح احسب اف اوف اكس 2 عظيم جدا ثم هجوين ما بينها وما بين اف اوف اكس 1 هجوين ما بينها بستريت لاين هذا الستريت لاين هو مماس للكيرف الاصلي الستريت لاين هذا هيقطع محور الاكس في نقطه اسمها اكس 3 ثم من اكس 3 هروح اجيب النقطه على المنحنى اللي هي بتمثل لي اف اوف اكس 3 هجوين ما بينها وما بين اف اوف اكس 2 بستريت لاين هذا الستريت لاين مماس الكيرف الاصلي وتقاطعه مع محور اكس هو اكس 4 وهكذا لذلك الكونفرجنس ويل بي جوينج فروم ذس سايد اكس 0 تو رايت هاند سايد اكس اكس اي بقى اكس اف عندها اكس ام اكس 10 اكس 20 ايا كان يبقى لو خدت بالك الكونفرجنس بتاعنا بالنسبه للسيكنت ميثود ده الراجل عمره ما سالني هل هل النكست ابروكسيمت روت بيوع ما بين الانترفال تايم ولا لا ده الراجل بيقول لي خلي بالك ده الكونفرجنس للاكزاكت روت هيكون من اتجاه واحد وفي اتجاهنا هنا قال لي ده انت كنت شغال من الشمال لليمين ينفع لو كان الكيرف كده ينفع اشتغل من اليمين للشمال مفيش اي مشكله زي ما انت عايز عايز تروح من من الشمال لليمين مفيش مشكله اليمين للشمال برضه مفيش مشكله زي ما انت عايز وهذا ما هو يعرف بي السيكنت ميثود او الكورد ميثود وزي ما شفنا يا من الشباب ان الكونفرجنس للروت بيكون من اتجاه واحد سواء كان من الشمال لليمين او على حسب اتجاه الكيرف سواء كان من اليمين للشمال لو كان البروبلم بتاعتي بعمل لها ريبرزنتيشن الكيرف فيه الاتجاه رايح من اليمين للشمال عظيم جدا لو كان معكوس بخلي الكونفرجنس في الاتجاه الثاني طيب احنا مش عارفين بالظبط الرسم هيكون عامل ازاي لان في بعض المشاكل بيبقى الرسم صعب جدا 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 ولا هنعرف من اي سايت هيحصل من اي يحصل الكونفرجنس بس احنا يمكن اه اه نشتغل على حسب الابروكسيميت فاليو 
ونختار آه ريشيال ابروكسيميشن ونبدا بيه وان شاء الله نقدر نجيب النكست ابروكسيميت فاليو عن طريق السيكنت ميثود اللي هي ما بتعتمدش ان يكون النكست ابروكسيميت فروت واقع في الانترفال تايم اللي هي المطلوب لانه بيحصل الكونفيرنس او بي 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 الكونفيرنس عنده بيجيبه عن طريق اللي هو بيتحرك في ون سايد فروم اكس زيرو تو اكس ان او فروم اكس ان تو اكس زيرو كويس جدا تعالى بقى دلوقتي نعمل تعديل بسيط جدا 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 اسمه فيري ماينور موديفيكيشن عايز اعمل تعديل تعديل يعني بص تعديل قليل جدا على السيكنت ميثود هنعمل ايه؟ هنعمل تعديل قليل جدا جدا على مين؟ على السيكنت ميثود خلي بالك التعديل ده صغير جدا بيسموه الطريقة المعدلة أو بيسموه regular falsy أو بيسموه regular false position بيسموه إيه؟ regular false position كويس جدا تعال نشوف عملنا regular false ماشي إزاي وإيه دنيته وإزاي بيجيب next approximate root خلينا نقول ان احنا كنا في السيكنت ميثود قلنا مش بالضروره يكون النكست ابروكسيميت روت يقع ما بين اكس كي اند اكس كي ماينس 1 لكن في رجولا فورسي لابد ان يكون النكست ابروكسيميت روت واقع في الانترفال تايم المحدده لذلك لو بدانا ب اكس كي و اكس كي ماينس 1 فيجب ان يكون الروت ما بين اكس كي اند اكس كي ماينس 1 بعد كده هنحسب اف اوف اكس كي بلس 1 ومنها هنشوف هل الاشاره بتاعت اف كي ماينس 1 مالتبلات باي اف كي بلس 1 ليس زي زيرو اور اف كي اف اوف اكس كي مالتبلات باي اف اوف اكس كي بلس 1 ليس زي زيرو ايوهما ليس زي زيرو فاكرين لما خدنا في في ال اه في الباس سكشن ايوهما ليس زي زيرو اف اوف اي مالتبلات باي اف اوف بي ليس زي زيرو اور اف اوف اي مالتبلات باي اف اوف سي ليس زي زيرو يبقى هنشوف مين فيهم ليس زي زيرو وبالتالي هيكون هو البيز للانطلاقه بتاعتي وهنلاقي ان الرجل الفورسي هو كمان بيعتمد على الاشاره اللي هي ديه من حاصل ضرب الدلتين في بعض تمام خلينا ناخد مثال هفترض جدلا ان الروت بيقع ما بين واحد واثنين هفترض اكس زير دي واحد هفترض اكس واحد دي هي اثنين الابروكسيمت روت الجديد هو واحد وثمانية من عشرة هنشوف احنا هنقرر ان الجذر هيقع ما بين واحد وثمانية من عشرة واثنين ولا واحد وواحد وثمانية من عشرة والله على حسب مين حاصل ضرب دلتين هيكون اقل من الزيرو وافضل اكرر هذه العملية باستخدام السيكنت ميثود ونخلي بالنا في كل مرة قبل ما اروح للنكست ايتريشن اتست هل النكست ابروكسيمت روت بيقع في الانترفال تايم المحددة ولا لا؟ لذلك احنا في هذه الطريقة هنكون متأكدين ان دايما هيحصل كونفرجنس لكن في مشكلة ما هي المشكلة؟ When end of the interval is always fixed and the convergence to the root is obtained from the other side, the other end. If I am I am studying interval time from x zero is the first end and x one is the other end. Hat la yisat the convergence ha yhsal fi tijah waahed 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 fakat. Lain hat la ya ima x zero constant ya ima waahed tharak fi tijah. في اتجاهها يا اما اكس واحد كونستانت وهتتحرك في اتجاهها تمام كده؟ مش زي الثانيه اه انت بتحسب النكست روت يكون واقع ما بينهم وبعد كده بتحسب الانترميديت فاليو ده زي ده لا 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 الوضع هيختلف هنا شويه يعني الوضع بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان سيادتك ان 
الانترفال بتاعك عنده ليه تو اند البدايه والنهايه لكن هتلاقي عمليه الكونفرجنس يا اما بتيجي في اتجاه الاكس 0 اللي هي اول بدايه يا اما بتيجي في اتجاه الاكس 1 على حسب انت مثبت مين يعني دائما ما تكون اخدى نقاط النهايه اكس 0 اكس 1 او اف كي ناقص 1 اف كي ايا كان من البدايه ومن النهايه دائما ما تكون احدى نقاط النهايه للانترفال المعطاه ثابته ويتم الحصول على الكونفرجنس ريت من الطرف الاخر شفتوا ده الكلام اللي احنا قلناه على سبيل المثال لو بدانا باكس 0 واكس 1 الروت لابد من ان هو يكون واقح في الانترفال تايم ما بين اكس 0 اند اكس 1 فاما ان يكون اكس 0 ثابت اللي هو احد طرفي الانترفال ويتم تحريك الاكس 1 نحو الروت اللي هو الاكس 0 او يكون اكس 1 ثابت ويتم تحريك اكس 0 نحو الاكس 1 ده عيب لاننا لو بدانا الانترفال كبير تعال بقى لو خدنا سيادتك انترفال كبير مثلا واحد وخمسه وكان الروت بتاعك مثلا هو أربعة وأربعة من عشرة لو ثبتت سيادتك واحد في الروت عدد الأيتريشن اللي هتاخدها هتبقى كبيرة جدا ليه؟ لأن هتضطر تتحرك من أربعة وأربعة من عشرة لغاية الواحد طب ما أنا كان عندي فرصة أتحرك من أربعة وأربعة من عشرة لغاية خمسة ودي كانت فرصة حلوة جدا لكن سيادتك بيعطيها لنفسك ليه؟ لأن أنت قررت إنك تثبت مين؟ لما تثبت الواحد فهتتحرك من أربعة وأربعة من عشرة في اتجاه الواحد لو كنت مع الحظ صدفك وثبتت الخمسه كنت هتتحرك من 4 و4 لغايه الخمسه بس انت هنا قررت انك تاخد الطويل وبالتالي زودت عدد الايتريشن وبالتالي الاوردر بتاع الميثود بتاعتك هيحصل لها دروب داون لان في نقطه في نهايه الانترفال دايما ثابته فبالتالي انت قررت تصعب الدنيا على اختيارك ل الميثود بتاعتك مش للميثود بس لا للريشيال ابروكسيميت روت اللي انت هتبدا منه فانت سقطت الدنيا على جنابك خلينا نشوف الكلام ده على الرسم بتاعنا الجميل وممكن نروح للسلايد بتاعتنا وممكن نفضل واقفين هنا الاثنين ذا سيم مش هتفرق معانا في اي حاجه ادي الرسم بتاعتنا ماذا يعني او ماذا يعني هذا الجراف هناخد نقطه اكس 0 واكس 1 اللي بيقع ما بينها الاكزاكت روت، ايه الاكزاكت روت؟ الراجل ده ده واخد 70 كيرف اهوت ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا بس اعتقد ان الفاليو الاصليه للفانكشن هي دي هو الكيرف ده فروم اي تو بي هو الفاليو الفانكشن الاصليه بحيث ان النقطه هي اكس 0 على الفاليو اكس الفاليو فانكشن هي اف اوف اكس 0 النقطه هي اكس 1 الفاليو فانكشن هي اف اوف اكس 1 لذلك الكيرف الكبير بتاعنا ده هو انا هقول لك هو هو جايب ده ليه؟ هو جايب ده ليه؟ لانه بيقول لك انت تقدر تشتغل هنا تقدر تشتغل هنا مفيش اي مشكله لكن خلينا نقول هو ده الكيرف بتاعنا الاصلي حتى مسميه البي اوف اكس عظيم جدا الانترفال تايم اكس 0 واكس 1 هنلاقي الاكزاكت روت يقع ما بين هاتين النقطتين لو اخذنا النقطه اكس 0 الفاليو فانكشن اف اوف اكس 0 وهي ايه؟ لو اخذنا النقطه الثانيه اكس 1 الفاليو فانكشن هي اف اوف اكس 1 لو عايزين نجول ما بينهم بي ستريت لاين عايزين نجول ما بينهم بايه؟ بي ستريت لاين هذه النقطه او النقطه بي ستريت لاين هنحصل على البوينت اوف انترسكشن اكس 2 اس ان انيو ابروكسيشن يبقى لو انت سيادتك وصلت ستريت لاين ما بين A و B هتحصل على مين؟ على ممكن نقول دي بس مشكله هنحصل على النكست ابروكسيميت روت للفانكشن بتاعتك اللي هي او او للروت بتاع المساله بتاعتك اللي هي موجوده عندك يبقى انا ها اجين بستريت لاين وبين اي وبي هيتقاطع مع اكس اكسس في النقطه اكس 2 وات از اكس 2 اكس 2 از ذا نكست ابروكسيميت روت للفاليو فانكشن ها اسقطها على الكيرف بتاعي بتاع المعادله الاصليه هيديني اف اوف اكس 2 هوصل ما بينها وخد بالك بقى في واحد ثابت هو قرر يثبت مثلا من زيرو هوصل ما بينها وما بين اف اوف اكس 0 بستريت لاين هذا الاستريت لاين هيقطع الاكس اكسس عند النقطه بتاعتنا اكس 3 
وهتست هل الروت بيقع ما بين اكس 0 و اكس 3 ولا لا ده لازم يا اما الروت بيقع ما بين اكس 0 واكس 3 يا اما بيقع ما بين اكس 3 واكس 2 هنلاقي ان الروت مثلا مثلا يقع ما بين اكس 0 واكس 3 يبقى هنرمي الانترفال تايم بتاع اكس 3 واكس 2 هرميه خلاص وانا مش محتاجه لان الروت بيحصل له كونفرجن في اتجاه واحد فانا مش محتاج خلاص اكس 2 واكس 3 لان احنا لقينا الروت بتاعنا بيقع ما بين اكس 0 واكس 3 فخلاص كده ارمي بتاع 2 و3 وخد اكس 0 واكس 3 هات الفاليو فانكشن عند كل واحده وصل الفينوال بستريت لاين هيقاطع محور الاكس عند نقطه هذه النقطه هي نيكست ابروكسيميت وهقعد اكرر وطبعا هلغي ان هي الحته اللي فيها مش مش اللي فيها روت واسيب الحته اللي بيقع فيها الروت واكرر نفس الحكايه هتلاقي ان سيادتك دايما 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 اكس 0 و اف اوف اكس 0 ثابته معاك والابروكسيميت او النيكست ابروكسيميت هو اللي عمال يتحرك ناحية الزيرو وهو ده عيوب طريقة عمنا ريجولا فولسي وبيتحرك اكوردنج تو اف اوف اكس زيرو مالتيبلت باي اف اوف اكس 1 از ليس ذان زيرو ده اللي احنا قلناه لابد ان الجذر يقع ما بين الانترفال تايم اللي احنا مدينها له لذلك يجب ان تكون الانترفال تايم صغيرة قدر المستطاع بحيث تكون الاكيرسي المحققة فيري هاي والا هياخد تكرار كتير عشان يحصل كونفرجنس لان الكونفرجنس ريت في الريجولا فولسي اقل من الكونفرجنس ريت في السيكنت ميثود يعني نتمنى حضراتكم تكونوا استوعبتوا الحته دي خلينا نقول لو الطريقتين ما هما الريجولا فولسي والسيكنت ميثود لو الطريقتين حققوا الكونفرجنس هنلاقي ان السيكنت ميثود هي الاسرع عن الريجولا فولسي واحنا عارفين ليه وسبب حدوث ذلك ولكن دعونا نرى رياضيا لماذا السيكنت ميثود اسرع من الريجولا فولسي ميثود ناخد مثال مش عارف المثال ده انا حطيته لكم في الوورد ولا لا اف اف اكس ايكوال تو اكس كيوب ماينس خمسه اكس بلس 1 ايكوال زيرو لو خدنا الفيرست ابروكسيميت فاليو الزيرو الواحد يبقى اف اوف زيرو اهو الضعف في المعادله بتاعتي هلاقيها بتساوي 1 اف اوف 1 هلاقيها بتساوي ماينس 3 سو اف اوف زيرو مالتيبلايد باي اف اوف 1 از ليس ذان زيرو زير فور زيرو لاي بتوين زيرو اند 1 المثال ده بيقول لي هيئة من الأربعة ايتريشن من السيكنت والرجولا الاثنين حققوا الفانكشن ذا سيم بوينت وذي ميشن ابروكسيميشن تو ذا روت تيكن اس اكس زيرو ايكوال زيرو اند اكس 1 ايكوال 1 هيبدأ بقى يعوض في ال ال عندنا السيكنت ميثود السيكنت ميثود كانت بتقول ايه؟ انا مش فاكر انا حاطط لكم القانون بتاع السيكنت ولا لا؟ اه شايفين القانون الجميل ده؟ شايفين القانون ده؟ اه اكس كي ماينس 1 اف كي ماينس 1 اكس كي اف كي ماينس بوزيتيف اف زيرو اكس زيرو اف اوف زيرو اكس 1 اف اوف 1 اف البدايه النهايه البدايه الفانكشن اوف البدايه النهايه الفانكشن اوف النهايه الكلام ده جميل جدا 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 عشان خاطر اطلع النكست ابروكسيميت الروب لبدلالة مين؟ بدلالة السيكنت ميثود بدلالة مين؟ عندنا السيكنت ميثود انا ان شاء الله هحط لكم المساله دي عشان تبقوا تفهموها واشوف بقى الجمال في ان احنا هاو تو ديترماين النكست ابروكسيميت روب باستخدام عندنا سيكنت شوف ازاي نجيب النكست ابروكسيميت روب باستخدام السيكنت ان شاء الله هحط لكم المساله دي في الوورد وابعت لكم الفايل مفيش مشكلة خالص. قال لي أنت الجمال بقى في إزاي بيحسب النكست أبروكسيمتر رو. بيقول لي إيه؟ بيقول لي ده البداية إكس زيرو إيه هي إكس كي ماينس 1 إف كي ماينس 1 الفانكشن بتاعتها وإكس كي اللي هي اللي هي بقى الثاني الانترفال بتاعتي إكس كي وإف كي وأحط هنا ماينس ولا بوزيتيف 
وعين زيكس اللي بيكس تعرف شو مدفلو بيكس تظل السيكا تحسبه زي أن لو أنا عندي إكس اثنين في العبارة عن إكس كي ماينس ون إكس كي ماينس ون في إف كي ماينس اللي هو الدراجمال ناقص النون دراجمال إكس كي ماينس ون إف كي ماينس إف كي ماينس ون إن تو إكس كي باي إف كي ماينس إف كي ماينس ون إذا خد الدرجة الدراجمال في بعضه طرحه من النون دراجمال وقسم على إف كي ماينس إف كي ماينس ون عظيم جدا وبدا يطبق في الـ 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 على المعادله بتاعته لما كان اف 0 ايكوال اف اوف 0 ايكوال 1 اف 1 ايكوال اف اوف 1 ايكوال ماينس 3 يبقى انت لقيت سيادتك ان عند القيمه 0 وعند القيمه 1 ده اللي حاصل ضرب الدالتين لسه زي زيرو معناها ان اكيد اكيد ان نيكست روت هيقع ما بينهم وحسبنا بهذه الطريقه اكس 2 اللي كانت عباره عن اكس 0 اف 1 ماينس x1 f0 باي f1 ماينس f0 طلعت له بقيمه اللي هي 0.25 هيجيب f of 0.25 من المعادله الاصليه هيدي له قيمه اللي هي ماينس 0.23475 عشان نحسب x3 خد بالك بقى اللي هيحصل ايه سيكند كان بيعمل ايه سيكند كان بيروح ويستعادي جدا بيحسب اللي هو طول ما هو ماشي كده في اتجاه الرجل الثاني هيجيب اكس واحد دلاله اكس واحد اف اكس اف 2 ماينس اكس 2 اف 1 على اف 2 ماينس اف 1 كل نقطه بتحركها بيبقى اللي قبليه بالنسبه له هو البيس يبقى هو خد اكس 1 اللي هو البيس ضربه في اف 2 ماينس اكس 2 مضروب في اف 1 على اف 2 ماينس اف 1 يبقى القيمة طلعت لك 0.186441 جاب اف 3 او اف اوف 3 طلعت له 0.74276 برضه اف 4 وهكذا لما جاب اف 4 وهكذا لقى ان اكس 4 واكس 5 ده كده هو عليه الخمسه ايتريشن لقى ان هو كوريكت لغايه 3 ديسمال بليس اللي هي 0.201 بعد كده اتغيره عظيم جدا قال لك خد بالك نفس معالي سيادتك ان استخدام طريقه السيكنت سهله وبسيطه بالتالي الوقت المطلوب لعمليه الكمبيوتيشن هيبقى صغير جدا اعتمادا عن المشكله اللي هو مديها لي لكن لو بصينا هنلاقي ان التوتال اوبريشن كاونت او التوتال نمبر اوف اوبريشن هي عباره عن بص كده لما اكتب لك القانون اللي لك هتلاقيه عباره عن ايه؟ اتنين تو مالتيبليكيشن تو مالتيبليكيشن وان ديفيجن اسم على واحد تو ماينو اوبريشن اوف اديشن تو اديشن اند اونلي وان فانكشن ايفالويشن وان فانكشن ايفالويشن اف اوف اكس وهو مش محتاج غير اف اوف اكس احنا بعد كده هنلاقي دوران تحتاج اف اوف اكس واف دوران اوف اكس واف دوران اوف اكس لكن هو بس مش محتاج غير وان فانكشن ايفالويشن اوف اوف اكس لذلك حتى لو عملنا مئات الايتريشن مش هتاخد حتى جزء من من النانو سكند لسبب واحد انت بتتكلم في مالتيبليكيشن وبتتكلم في ديفيجن وسبتراكشن كلام كله كلام فاضي عشان حد عشان لو حتى هتقدر تحسب اند روت معين عظيم تعالى نحسب بالريجولا فولسي نفس المثال ريجولا فولسي بتقول لي خلي بال سيادتك الاول لابد ان يكون الروت واقع ما بين الانترفال تايم وبعد كده باخد اللي فيها الانترفال وبرمي اللي فيها النون انترفال تمام باخد اللي فيها الانترفال وبرمي اللي فيها نون انترفال يبقى هلاقي الروت واقع ما بين الزور واحد وهي عند قيمه الاف اوف زيرو عند قيمه الاف اوف 1 اكس 2 هحسبها بنفس الطريقه اللي حسبنا بيها السيكنت لان اول خطوه دي بتبقى كل جزئين زي نفس السيكنت بالظبط لان انت بتقول اكس 0 اف 0 اكس 1 اف 1 x0 f1 6 1 f0 باي f1 f0 هتحسبها تطلع لك برضه نفس حاجه نفس الحاجه اللي هي 0.25 طيب لما جينا نحسب f0 مالتيبلايد باي f2 طلعت لي القيمه دي ليس زان زيرو يبقى هو هيثبت مين؟ يبقى هو هيبدا يثبت x0 x2 خلاص بقى x1 ديت هيرميها لان ديت هي اللي هتحقق لي ان الروت ليس زان زيرو الراجل بيتحرك اه في اتجاه واحد لكن في اتجاه لازم لابد لابد يكون الروت فين؟ لابد يكون الروت في نفس الانترفال تايم زي ما هنشوف دلوقتي في السلايد بتاعتنا الجميله. 
بعد كده هيحسب الالتريشن هيلاقي الفيرم بتاعته اكس 3 واكس 4 واكس 5 اختلفت لان الراجل ده الترم ما كانش بيعتمد ان الروت رقم ما بين الانترفال تايم لكن ريجولا فولسي او ريجولا فولس بوزيشن بيعتمد انه لابد يكون الروت في الانترفال تايم. دلوقتي احنا استخدمنا السيكنت ميثود اشتقينا منها طرق كثيره بالتالي هنلاقي السيكنت بتكونفيرج بطريقه اسرع من الريجولا فولسي. انا عايز سيادتك تاخد بالك من شويه حاجات. ايه هي؟ في كتير من النون لينير الجبرايك بروبلم الكونفرجنس مي نوت بي سفيشنت فور اس وهذا يعني ات از نوت كونفرجنج سفيشنتلي فاستر ان ا بارتيكولر بروبلم الراجل مش هيجي يقول محقق لي الكونفرجنس لكن هيحقق الكونفرجنس بعد قد ايه؟ هتغيب لا انا عايز اخلص يبقى هتلاقي الكونفرجنس مي نوت بي سفيشنت فور اس في بعض البارتيكولر بروبلم لذلك نود الحصول على بعض الطرق اللي هتكونفيرج اسرع من السيكنت ميثود احدى هذه الطرق تسمى النيوتن رافسون ميثود هنتوقف وناخد المسائل وبعد كده نبقى نقول النيوتن رافسون ميثود يبقى الراجل حسب النكست ابروكسيميت فاليو بالطريقه اللي انا قلتها لجناب سيادتك ده كان ريجولا فولسي عمل بعض التعديلات البسيطه على السيكنت ميثود اللي النكست ابروكسيميت بيعتمد على البروفيوس والترم ده زي ما سببت لجنابك بعد كده هنشوف المسائل بيقول لي فايند اريا روت اوف ذا ايكويشن 3 اكس بلس ساين اكس ماينس اي اكس ايكوال زيرو باي ذا ميثود اوف فولس بوزيشن كوريكت تو فور ديسيمال بليس عشان خاطر سيادتك ما تبقاش قلقان انا هديك الانترفال تايم واكتر من كده هديك الانيشيال الانيشيال ابروكسيميت رو ادي اف اوف اكس هيتصاغتها بالطريقه دي ثم هجيب اف اوف زيرو ادي الانترفال تايم اف اوف اوبور تو 3 اف اوف اوبور تو 4 هعوض هيطلع لي ماينس هعوض هيطلع لي بوزيتيف بوزيتيف ماينس فانا مطمن ان الروت هيقع ما بين او بونت 3 اند او بونت 4 ذا ريجولار فولسي اكس 2 ايكوال تو اكس 0 ماينس اكس 1 ماينس اكس 0 ان 2 اف اوف اكس 0 باي اف اوف اكس 1 ماينس اف اوف اكس 0 وات از اكس 0 او بونت 3 وات از اكس 1 او بونت 4 او بونت 3 وات از اف اوف اكس 1 كالكوليتد وات از اف اوف اكس 0 كالكوليتد كالكوليتد بالتالي الاقي القوه بتاعتي طلعت لي او بورت 3612 وما هي الفانكشن ات ذيس بوينت هتلاقيها بتطلع لي او بورت 0019 القوه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ما هي القيمه اللي هختارها ان حصل ضرب هاتين الدالتين يكون اقل من زيرو هختار اف اوف بورت 3 يبقى انا هاخد البورت اللي اسمه او الزيرو اللي اسمه بورت 3 يبقى اكس 3 x0 equal to x2 minus او او بونت 3 معايا اهو يبقى x0 x2 minus x0 by f of x2 minus f of x0 يبقى هو بيثبت اللي بيحقق له مين؟ اللي بيحقق له ان البول ما بين الانترفال تايم بتاعته اه احنا قلنا هو بيتحرك في اتجاه واحد لان انت لو خدت بالك هو مثبت هنا x0 هو بيتحرك دلوقتي في اتجاه كله x0 اللي قبليه حتى كان بيتحرك في اتجاه x0 تمام كده؟ لكن جناب سيادتك لابد من تحقق الشرط الثاني ان يكون النكست ابروكسيميت روت يقع ما بين الانترفال تايم والا ياخد الانترفال الثاني x2 ماينس x0 f of x2 ماينس f of x0 انتو f of x0 هعوض هطلع القيمه طلعت لي نيجاتيف عظيم النيجاتيف يبقى هاخد البوزيتيف اللي حققها لي بس قال لي خلي بالك اللي حققها لي كان مين؟ x3 هتقول لي ده كان ماشي في اتجاه x0 لكنه فقد شرطا ان النكست ابروكسيمتر ما كانش ما بين x0 اند x4 ده كان ما بين ايه مين؟ كان ما بين اكس 3 واند اكس 4 يعوض اكس 2 ماينس اكس 3 اف اكس 2 ماينس هو حتى مثبت اكس 2 اهو اكس 2 ماينس اكس 3 
by f of x2 minus f of x3 into f of x3 هيعوض ويجيب القيمة لقى عند الراجل ده O go to 3604 الراجل ده كان O go to 3604 فهو كده بقى طب كوردكت اب تو اربعة ديسمال بليز زي الراجل اللي قال لي وبالتالي حققناها مفيش مشكلة فايند ذا روت اوف ذا اكويشن اكس اي اوكس اكس ايكوال كوس اكس In the interval 0, 1, at the interval, using the regular force method, correct to four decimal places. Add the function here. How it's going to be? How much at the interval f of zero? Turn it over. F of one. Turn it over. I'm going to add the number of them. If x two equal x zero minus the term we have done, I'll get it. I'll get it. I'll get it. The number. What is the value that I have? The number of the root. ما بين هاتين النقطتين او الانترفال هو ال1 هاخد ال1 هيعوض في الكولوم هيطلع اني ذا روت لاي بيتوين الترم ده وال1 ريبيتنج ذيس بروسيس اب تو اكس 10 يا قوة الله عوض جلب سالب جلب جلبك بقى 10 ابروكسيميت عشان تروح تعمل ايه 10 اتريشن عشان تروح تجيب 0.5177 كونكت اب تو فور ديسيمال بليز <تصفيق> عايز سيادتك كده بالاله الحاجه بتاعتك الجميله تقعد تتسلى وانت قاعد في البيت بعد كده فايند ذا اريا روت اوف ذا ايكويشن اكس كيوب ماينس 2 اكس اكس ماينس 5 ايكوال 0 باي ريجولا فولس ان تو عشان تحصل على كم ديسيمال كوركت ثلاثه كوركت ديسيمال بليز هي ايه صياغه المشكله بتاعتنا اف اوف 2 اف اوف 3 واحده ماينس واحده موجب انا هبقى اديها لك عشان خاطر انت انا عارف ان ما تقعدش تخمن النقط هقول لك ان الروت رقم منه هستخدمه اكس 0 اكس 1 ماينس اكس 0 اف اوف اكس 1 ماينس اف اوف اكس 0 انتو اف اوف اكس 0 وات از اكس 1 اف 3 وات از اكس 1 اكس 1 ايكوال 2 3 وات از اكس 0 اكس 0 از 2 خلي بالك النقط دي بالنسبه لنا هي 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 بديهيات يعني اه على اف اوف اكس 1 ماينس اف اوف اكس 2 ان 2 ماينس 1 هتطلع لي بوزيتيف بوزيتيف يبقى في الفانكشن بتاعتها هتطلع لي نيجاتيف ايه اللي حصل ده يديني نيجاتيف يديني نيجاتيف اخد حاجه بالبوزيتيف اللي هي كانت كام البوزيتيف عندنا اللي هي اف 3 يبقى خد الثلاثه واخد مين الراجل ده وكرر وقال لي هنس 2.0 9 4 كوركت اب تو 3 ديسمال بليس ده راجل هيعمل 8 اتريشن عيش حياتك اه جرب الدنيا سهله فايند ذا روت اوف ذا اكويشن 10 اكس بلس 10 اكس ايكوال 0 ويتش لاي ان ذا انترفال 1.6 اند 3 كوركت تو 4 سيجنيفيكانت ديجيت مش بالضروره 3 ديسمال بليس 4 ديسمال بليس لا ده 4 سيجنيفيكانت ديجيت ممكن يكونوا كلهم انتجر بس مش مشكله انا عاوز بقى ايا كان يوزنج ذا ريسوت اوف فول سوبوزيشن اف اوف اكس ايكوال 2 تايم بلس تانش ايكوال 0 عاوز القيمه دي القيمه دي اداله موجب وسالب فتاكد ان الروت هيقع ما بينهم يوزنج ذا ريجولار فولسي اكس 2 ايكوال اكس 0 ماينس اكس 1 ماينس اكس 0 باي اف 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 اوف اف اكس 1 ماينس اف اكس 0 انتو اف اوف اكس 0 ادى اف ادى اكس 0 اتنين بوت سري فايف ادى اكس 1 عوض ادالي القيم هجيب اف اوف القيمة دي والله شوف لو موجب ولا سالب لو موجب هاخد معاها اتنين بوت سري فايف لو سالب هاخد معاها اتنين بوت سري سيفن طلعت سالب هاخد اتنين بوت سري سيفن عشان موجب هعوض بالبدايات والنهايات هديني قيمة قال لي عشان خاطر احصل على اربعة اه سيجنيفيكانت ديجيت اداني لقيت الروت عندي 2.365 لو رجعت اللي قبليه اللي هو 2 هتلاقيه 2.365 اللي هو كوركت اب تو 4 سيجنيفيكانت ديجيت عظيم يوزنج ذا ميثود اوف فول سيبوزيشن فايند ذا روت اوف ذا ايكويشن x of 6 minus x of 4 minus x cube minus 1 equal 0 up to 4 decimal delays هطلع المعادلة بتاعتي وغيب وعوض الاقي الدنيا مفيش اي مشكلة 
ويشوف المسائل اللي بعدها ونعوض ونلاقي الدنيا جميلة الحمد لله مفيش حاجة وخلصنا وعدا الاكزامبل هنعرض برضو عنه ونشوف ونعوض ونجيب الاتريشن ونحسب النفس تاع بروكسيمال تروت ونبدا نشوف انا عندي كام بيسمى بليس عندي كام سيجنفيكانت ديجيت واعوض واشوف الدنيا بالنسبة لي يا سلام كمية مسائل جميلة اقسم بالله حاجة عظمة على عظمة مية مية بعد كده هندخل على الرجل الجميل بتاعنا اللي هو النوتن رفس الاسود معلش يا جماعه اقسم بالله انا خايف الكهرباء تقطع احدى هذه الطرق تسمى نوتن رفس الاسود هل تون بلو ذا ريجولا فولس الاسود احنا بنعمل هستخدم مين قال الطرق الجميله هو نوتن رفس احنا بنعمل ديريفاتيف لي او ديريفيجن لنوتن رفس هناخد بالنا من حاجه انها واحدة من اقوى طرق النيومريكال سوليوشن لايجاد الروت بتاع اي نن لينير الجبرايت ايكويشن هنشوف بعد كده في المعادلات التي تحتوي على المالتي روت او في الانظمه بتاع النن لينير الجبرايت ايكويشن التي يستخدم فيها هذه الطريقه على الرغم من توفر هاير اوردر ميثود يبقى عندي طرق جباره لكن الناس بتحبذ اللي يتم رفس الميثود ليه؟ ليه؟ الاسباب التاليه عظيم جدا خلينا الاول نشوف ان الديريفيتيف بتاع اف برايم اوف اكس البرايم اوف اكس كان بي اوبتيند لذلك اف اوف اكس لو انا عندي اف اوف اكس جيفن هفضلها واحصل منها على اف برايم اوف اكس طيب بيقول لي خلي بالك انت دلوقتي كان عندك جيفن الفانكشن الاساسيه اللي هي اف اوف اكس اللي هي النون لينير الجبريك ايكويشن قال لي ديت منها هقدر اجيب الفيرست ديريفيتيف انا هنا مستخدم التيلر ميثود بيقول لي انا هستخدم بس الفيرست تو 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 بارامتر او الفيرست تو تيرمز من التيلر سيريز وبالتالي انا هحصل على الفانكشن دي انا هوريك ازاي اجيب الفانكشن دي بطريقه جميله مفيش مشكله خالص طيب عايز تعوض بالرجل ده هنا مفيش مشكله بيقول لك خد ادا اف اف اوف اكس اللي هي الفانكشن بتاعت الاصليه نون لينير الجبريك ايكويشن وهقول له اكس واحد بتساوي اكس زيرو بلس سم تيرم اللي هو اتش والله هبدا اعوض هنا في التايلور سيريز بتاعتي اف اوف اكس اتش اوف برايم اوف اكس زيرو اوف اكس سكوير ويقول لك انا هيجنور التيرم ده هاخد بس جاست تو تيرمز اللي هم ال اف اوف 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 اكس زيرو بلس اتش اوف برايم اوف اكس بيساوي زيرو ومنها اقدر احصل على الاتش اللي هي بتساوي ماينس اف اوف اكس زيرو باي اف برايم اوف اكس زيرو وبالتالي هلاقي ان اكس واحد هروح اعوض في المعادله دي عباره عن اكس زيرو ماينس بلس الاتش اللي هي ماينس اف اوف اكس زيرو باي اف برايم اوف اكس زيرو عايز تستخدمها تستخدمها مش عايز يعني هديك فرقه ثانيه عرفت ازاي تجيبها منين اب تو ان بلس 1 يبقى هي عباره عن تتوقف على البريفيوس روت مع اف برايم اوف البريفيوس روت على اف اف اوف بريفيوس روت اف بريفيوس روت على اف برايم اوف بريفيوس روت اكس ام طيب يبقى بيقول لي لو انا عندي الفانكشن اوف اوف اكس هقدر منها احسب اف برايم اوف اكس بعد كده هستخدم اف اوف اكس واف برايم اوف اكس عشان نحصل على الستريت لاين تعالى كده نجيب الستريت لاين بتاعنا الجميل الجميل عشان نحصل على يبقى انا هستخدم اف اوف اكس واف برايم اوف اكس عشان خاطر احصل على الستريت لاين بتاعنا وهنفضل نكرر الابروكسيميت بهذه الطريقه بتاعت الستريت لاين نحاول نطلع فيها من اي نوت والاي 1 في المعادله بتاعت الستريت لاين اللي احنا قلناها ان الاكس كانت بتساوي اي نوت اكس بلس اي 1 باستخدام الداتا بتاعت الاف اوف اكس واف برايم اوف اكس لذلك هنحتاج الى 1 ابروكسيميشن باستخدام طريقه نيوتن رفسون كمان هديك مثال هقول لك سبوز ان عندي اكس نوت او اكس كي بي ان الفيرست ابروكسيميشن اي فيرست ابروكسيميشن لو انا خدت اف كي اللي هي الفيرست ابروكسيشن بتاعي هنروح نعوض بيها في معادله لينير ابروكسيميت الابروكسيشن بتاعت اللينير برينير فانكشن اللي هي كانت بتقول اف كي ايكوال اي نوت اكس كي بلس اي 1 بعد كده هناخد التفاضل بالنسبه لاكس هنلاقيه اف برايم كي بتساوي اي نوت ما انا عندي المعادله بتاعت الخط المستقيم اللي احنا كنا قايلنا هنا دي المعادله الجميله بتاعتنا اللي هي فوق دي ادي اهي اف كي بتساوي اي نوت اكس كي بلس اي 1 
لو انا خبرتها هلاقي ده بقى كورسنت تفضل بزيرو يبقى هلاقي اف 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 كي براي اف براي كي بيساوي اي نوت يبقى من هنا قدرت احصل على الكورسنت اي نوت اللي هو بيساوي ايه؟ اف براي كي لان المعادله بتاعه النوت الاكشن بتتوقف على اف براي اف واف براي كده حصلنا على اي نوت ممكن نحصل على اي اي من المعادله اللي هي اي 1 بتساوي اف كي ماينس اي نوت اكس كي واحنا عملنا ابروكسيميشن المعادله بتاعتنا بستريت لاين لذلك التفاضل بتاع بتاع الستريت لاين هيكون ايه؟ هيكون ثابت. ما تقلقش من حاجه انا هوريك الدنيا ماشيه ازاي قبل بس ما نعمل شويه تعليقات على ال ال اسمه ده نيوتن رافسون خلي بالك احنا كنا قلنا من المعادله اللي هي المعادله بتاعت اكس كي بيساوي اهي شايفين العدد دي؟ اكس اكس اللي هي اكس كي مثلا او اكس كي بلس 1 اكس كي بلس 1 انا هسبوزن دي اكس كي بلس 1 بيساوي ماينس اي 1 باي اي باي اي نوت ماينس اي 1 باي مين باي اي نوت طيب اي 1 كانت بتساوي ايه يا عمنا؟ كانت بتساوي اف كي ماينس اي نوت اكس كي طب انا اضربها مره في ماينس يبقى هلاقي المعادله بتاعتي صفصفت على ايه؟ ان الاكس كي بلس 1 نيجي نكتبها هنا كده عندنا عشان ما نكتبوش بص يا عم المصحف انت فاهم زي الفل فكان عندنا اكس كي معلش مش مش هقعد اعمل سابر سكريبت وسوبر سكريبت والحاجات دي كلها عايزين نبص الفونت شويه بتاعنا احنا ايه كاتبين هنا لا مين هنا ونخلي الفونت بتاعنا 16 واقوم جاي هنا اقول له اكس كي بلس 1 اكس كي بلس 1 المفروض صب اكس كي بلس 1 بس معلش اعذر اكس كي بلس 1 بتساوي ايه بتساوي ماينس اي 1 باي والله انا ريحته خالص انا خايف الكهرباء تفصل يبقى نهار ما ابيض وزي الفل انسيرت اكويشن هقول اكس كي اكس كي بلس 1 بتساوي ماينس اي 1 المفروض اي سب 1 بس معلش هو مش لسه عامل سب تاني اي سب 1 باي اي نوت يبقى ده هيساوي ايه؟ هيساوي وات از اي 1 اي 1 ايكوال تو اف كي ماينس اف كي ماينس اي نوت اكس كي بس هضربها في ماينس هيقوم ايه هيقوم قالبها هيخليها لي بمثال اشيل ده الثالث ده هيدخل على الموضه جوه هيخليها لي بتساوي ايه بتساوي اي نوت مضروبه في اكس كي ناخدنا ده كوبي اي نوت مضروبه في اكس كي ماينس اف كي ماينس اف كي على الماينس ديت بعيدة عن الكي بس مش مشكلة يعني ايه العدد تعرف بس ان ديت لوحدها ودي لوحدها ماينس اف كي على اي نوت تعالى بقى احنا بنقول ايه؟ اي نوت اكس كي ماينس اف كي على اي نوت طيب اي نوت باي اي نوت هيساوي كام؟ اي نوت باي اي نوت هيساوي اكس كي زي ما هي اهي هحط اكس كي ماينس اف كي على اي نوت ماينس مين؟ ماينس اف كي على اي نوت يبقى ده هيديني اف كي على اي نوت اه ماينس اف كي على اف برايم ماينس هاخد ال ده واحط اف كي على على مين؟ على اي نوت طيب ايه نوت من المعادلة اللي كنا سبتوله بمين؟ 
ايه ركن الهاد لك اللي احنا سبتينه اللي هو اف برايم كي صح؟ انا هكتب هنا بيساوي كتر الجي او بيساوي اكس كي اكس كي على اف برايم كي اف اف كي بس برايم تمام كده ودي المعادله اللي الدكتور سابتها لك هنا المعادله الجميله دي اهي المعادله دي اكس 1 ايكوال اكس 0 ماينس اف اف كي على اف برايم كي هي دي المعادله اللي احنا سابتناها قدام واللي انا قلت لكم عايزين تجربوها بالطريقه دي مفيش مشكله اللي هي دي عايزين تجربوها بالطريقه دي مفيش مشكله عايزين تجربوها بالطريقه بتاعته مفيش مشكله زي ما تحبوا المهم في الاخير تكونوا انتوا فاهمين ومرتاحين قبل ما نعلق على نوتر رفس الميسود خلينا نشوف الاول نوتر رفس الميسود هو كمان بابروكسيميت الروت بستريت لاين عند اللي يروح بالظبط عند النيبر هود او او بجوار الاكزاكت روت تمام كده؟ عظيم جدا الراجل بيروح يكتب معرفة اللي بس عند آه عند نقطة عند النقطة اللي هو عايزها تعال ناخد الرسمة بتاعتنا كده ونشوف اهو تعالى انا بعمل ايه؟ الراجل ده بيقول لي مثلا انا مثلا هاخد آه اي نقطتين آه اكس كي والفانكشن بتاعتها عند هذه النقطة هو اف اوف اكس كي ادى اكس كي مثلا هنسيبها اس زيرو اكس زيرو اللي هي دي والفانكشن بتاعتها اف اوف اكس زيرو طيب هروح طالع جايب كل النقطة دي على المنحنى ومعادلة المناس عند هذه النقطة مع المنحنى، أدي المعادلة أهي، عظيم جدا. وبعدين باخد نقطة تقاطع المماس أهو، أدي النقطة أهي، هقوم واخد المماس التانجنت بتاع القيمة دي مع مين؟ مع المنحنى الأصلي. هلاقيه بيقطع الإكس فين؟ عند النقطة اللي اسمها إكس واحد، حلو جدا. وبتكون النقطة ديت هي النكست أبروكسيميت روت القوة بتاعتي. حلو جدا انا وصلت لنفس تابو سموت روت اه هقوم طالع جايب قيمه اف اوف اكس واحد هيديني نقطه هقوم واخد تقاطع ال... هقوم واخد المماس بتاع هذه النقطه اللي هو حاله اصلي واقوم نازل هيقوم مديني تقاطع هذا هذا ال... 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 الستريت لاين مع ال... مع ال... الاكس اكسس هيديني مين؟ هيديني اكس 2 واقوم رايح عند اكس 2 طالع فوق هيديني نقطه على المنحنى اقوم الاخ واخد مماس لهذا المنحنى مع الفانكشن اف اكس 2 ونازل هقوم هلاقي نفسي ايه؟ هلاقي نفسي آه بقاطع اكس اكسس عند مين؟ عند نقطه هي اكس 3 وافضل اكرر غايه اما ابقى فيري فيري كلوز للاكزاكت رول وده هو الجرافيك ريبريزنتيشن بتاع مين؟ الجرافيك ريبريزنتيشن بتاع النوتن رفس الميسود. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا 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 هنلاقي ان الكونفرجنس روت بيكون في اتجاه واحد نفس الحكايه لكن ما هي مميزات النوتن رفس الميسود؟ قال لك خلي بالك على الرغم من ان من, من ان الكومبيتيشن كوست بيزيد نتيجه ان انا بعتمد على الايفالويشن فانكشن اف اوف اكس وكمان بعتمد على الديريفاتيف اوف اف اوف اكس اللي هو الفيرست ديريفاتيف اللي هو اف برايم اوف اكس قال لك بس المقابل ايه اللي بيحصل المقابل خلي بالك ان نيوتن نفسه بيكونفيرج للروت فاستر 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 فيري فاستر زان السيكنت ميثود واند الريجولار فورس ميثود وبالتالي بيديني فاستر كونفيرجنس فيش اي مشكله ان انا اضحي بشويه ايتريشن اكبر من السيكنت لكن برضه خلي بالك عايز اقول لحضرتك على حاجه وان كان هيتوهم لك في الاول ان عدد الايتريشن اللي بياخدها النوتي رفسون اكبر من السيكنت الا ان توتالي توتالي عدد التكرارات الكليه اللي هياخدها كل ميثود فيهم هتكون الاول اللي هياخدها النوتي رفسون فيهم هيكون اقل من السيكنت وريجولار فولسي وبالتالي التكلفه الاجماليه الكوست الكلي على ما يستخدم الطريقه الطريقه دي هيلاقي ان هو اقل بكتير جدا 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 من السيكنت ميثود والريجولار فولسي ميثود يبقى الراجل بياخد نقطه بيطلع على الكيرف الاصلي بياخد المماس لهذا الكيرف بينزل على الاكس اكسس يدي نقطه جديده هذه النقطه بتمثل لي نيكست ابروكسيميت روت اطلع على الكيرف اجيب النقطه الثانيه 
احسب الفانكشن عندنا بالتالي هاخد المماس لهذا المنحنى بتقاطع هذا الستريت لاين اللي انا باخده ده مع الاكس اكسس يديني اللغه الثانيه وهكذا لغايه ما احصل على الكونفرجنس وبالتالي هلاقي الطريقه دي الاكونس بتاعها عاليه جدا 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 لانها اعتمدت على الاف برايم اوف اكس فبلاقي الاكونس عاليه جدا جدا وفي الاخير توتالي بلاقي الكوست اقل بكتير من السيكنت ميثود ومن الريجولار فونسي وحتى البايسكشن وبالتالي معظم الناس هتلاقيهم بيستخدموها. الراجل بيقول لي يوزنج الليتون رافس ميثود تو فايند ذا ريال روت اوف ذا اكويشن 3x equal cos x plus 1 connected to four decimal places given and مش انا مش محتاج السي بروجرام في حاجه f of x ادا ادا الفانكشن اهي هعيد صيغتها 3x minus cos x minus 1 هعوض بي الانيشال بوينت او الانيشال انترفال بوينت عند 0 عند 1 طلع لي موجه وطلع لي واحده سالب خلي بالك هو في نفس الوقت بيحسب مين؟ بيحسب اتش اتش اوف اكس لان انا محتاجها عشان خاطر احسب النكست ابروكسيمت روت لان النكست ابروكسيمت روت بتوقف على الفانكشن الاصليه الايفالويشن بتاع الفانكشن الاصليه والايفالويشن بتاع الدريفيتيف اوف الايفالويشن الاصليه يبقى قال لي خلي بالك ان الروت بتاعي بتاع الاف اوف اكس هيقع ما بين الزيرو والواحد فانا هختار حاجه قريبه من الواحد فهختار مين اللي هو الانيشال ابروكسيمت بتاعي اللي هو مين الروت بتاعي على محور الاكس هو اكس اللي بتساوي او بوينت 6 ودي بيكون عندها الميل كبير يعني القيمه تبقى صغيره حلو جدا يبقى النيوتن ايتريشن اول ايتريشن عندي يبقى اكس 1 تتوقف على اكس ان بلس 1 اكس ان اف اوف اكس ان على اف برايم اوف اكس ان لو قلت هنا اكس 1 يبقى اكس 0 يبقى اف اوف اكس 0 اف برايم اوف اكس 0 طيب اكس ان ادا اكس ان ماينس وات از اف اوف اكس ادا اكس ان لما اشيل كل اكس واحط عليها اكس ان وادا اف برايم انا حسبنا اف برايم اللي هو التفاضل بتاع 3 اكس ماينس كوس اكس ماينس 1 طلع لي 3 زائد ساين اكس اشيل كل اكس واحط اكس ان ادا اكس واحط اكس ان كويس جدا هلحد المقامات هضرب ده في ده واصل الكل على ده هيديني اكس ان ساين اكس ان بلس كوس اكس ان بلس واحد هشيل بقى قوه اكس ان واحط قوتها قال لي لو قوه الان بيساوي زيرو زي ما قلت لك يبقى ده هتبقى اكس واحد هي عباره عن اكس زيرو ساين اكس زيرو طب اكس زيرو كانت بكام؟ ب 0.6 احط 0.6 واعوض اجيب قيمه الروت بتاعي اللي هو النكس بتاع الروت سنترو هحسب قيمه الاف اوف اكس الاف اوف ايه الروت ده هجيب قيمته طب لو كانت ال ان بواحد هيديني القوه دي لو كانت ال ان باثنين وافضل ماشي قال لي خلي بالك هتلاقي الاكس واحد بيساوي اكس اثنين طلع 0.6071 0.6071 كوريكت تو فور ديسمال بليسز فاقوم واقف انا برضه مش محتاج هنا ان انا احسب غير قيم الروتس والروتس فقط انا مش محتاج الفانكشنز كده كده هي اصلا بالديفولت هي موجوده عندي لكن انا بس مش محتاج ان انا اجيب ايه غير ان انا احسب كيلو النكست او الروتسوت روت الجديده اللي انا محتاجها بيقول لي ايفالويت الجذر التربيعي ال 12 تو فور ديسمال بليسز باي نيوتن رفسون اتريتيف ميثود اكس ايكوال جذر 12 يبقى اكس تربيع ماينس 12 بتساوي زيرو يبقى اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع ماينس 12 باستخدام النيوتن النيوتن رفسون ميثود اكس اوف ام اكس ام بلس 1 ايكوال اكس ام ماينس اف اوف اكس ام باي اف برايم اوف اكس ام ايكوال اكس ام وات از اف اوف ام ادا اف اوف ام وات از اف برايم ايكوال 2 اكس اشيل كل اكس واحط اكس ان ادا اكس ان المعادله دي اقدر اكتب المعادله دي في الصيغه دي اه نقدر نكتبها بكل سهوله انت تقدر تقول ايه؟ تقدر تقول انا هوحد المقام على اكس ان يبقى هضرب هنا في 2 اكس ان و2 اكس ان هلاقي فوق 2 اكس ان سكوير وهنا اكس ان واحده بتروح معاهده تبقى لي 2 يبقى لي واحده هتبقى لي اكس ان سكوير زائد 12 على على 2 اكس ان هاخد الواحد على 2 من تحت مشترك اللي هو نص مشترك هيتبقى لي نص في اكس ان لان اكس سكوير على اكس يبقى لي اكس واحده زائد 12 على اكس ان اللي هي موجوده عندك دي مش محتاجه انت اي حاجه غير انك بس ايه هو الاثبات سهل جدا مش اي مشكله بعد كده هروح اجيب ال 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 اف اوف 3 والاف اوف 4 3 واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف بالتالي هلاقي ان الروت هيقع ما بين ال 3 وال 4 هروح بقى احسب مين اكس 1 عن طريق ان انا هقول له ده الاكس 0 بتساوي او جود 3 هختار نقطه ما بين التو روتس اللي هي ال 3 ومين وال 4 يبقى اكس 1 هيقدر يحسبها من القانون اللي هو فوق اللي عند البتاعة ديت والبرنامج بيقف مني ولا حول ولا قوة الا بالله واكس 2 هيحسبها بنفس الطريقة واكس 2 هلاقيها كوريكت 
اكشف الاكس 3 بكام بسم بكام بسم هو كان عايز بسم البليس اه اللي هي 3 او بوينت 464 اللي هو 1 اللي هم اربعه بسم البليس عظيم جدا هو يا راجل ده احنا كنا قربنا معلش حاول تنزل كده واحده طيب الراجل هيقف بيقول لي هات نوتن نوتن رفس التريت اوف ميثود عشان تفاعل الرول بتاع اكس ساين اكس بلس كوس اكس ايكوال زيرو ويتش از ميل تو اكس ايكوال باي كوركت تو ثلاثة ديسمال بليس يبقى إيه اجي عند الفانكشن الاصليه هاخدها واجيب لها التفاضل بتاعها واقول له يبقى اكس ام بلس واحد يساوي اكس ام والفانكشن بتاعتها على التفاضل بتاع الفانكشن والله هقول له لو كانت الاكس زيرو بتساوي باي الراجل هو اصلا بيقول لك اهو اكس فيري كلوز تو باي يعني ده بيساوي باي هعمل بطولة الباي هيطلع لي بقيمة بعد كده هاخد مجموعة من السكسسيف ابروكسيميشن هبدا اعوض اكس 2 اكس 3 ضد اكس 4 هلاقيها ان هي فعلا بتطلع لي اكس 3 بيساوي اكس 4 عند 3 ديسمال بليسز اللي هي 7 9 8 بعد كده عندي بيقول لي فايند الريال روت للايكويشن بتاعت اكس بيساوي ايه ماينس اكس يوزنج نيوتن رافسون ميثود قال لا اف اوف اكس بتساوي هعدل المعادله دي هضرب في الطرفين في في اكس هضرب الطرفين في اكس يبقى ايه اكس اي اس اكس هتبقى ايه واحد هدخله جوه يبقى اكس اي اس اكس ماينس واحد اف برايم اللي هو الاول في التفاضل الثاني اللي الثاني في التفاضل الاول يبقى بقى كونستانت هيقول لي خد اكس زيرو بتساوي واحد انت خد اللي انت عايزه عرض عن اكس واحد وعدى اف اوف اكس اللي هي القيمه دي لما اكس بتساوي واحد بقت اي ماينس واحد اف برايم اوف اكس لما اكس بتساوي واحد بقت اثنين في اي وجاب القيمه وهيجيب قيمه الاف اوف اكس واحد واف برايم اوف اكس واحد عرض عن قيمه اكس اثنين وجاب قيمه اكس ثلاثه ضد اكس اربعه لان اكس ثلاثه ضد اكس اربعه الاثنين دول Uh, هو بالمناسبة هو فوق مش قايل لك هي كام ديسمال بليسز انت طالما قال لك الريال انا هقول لك بقى صراحة كده كام ديسمال بليسز فانت تبقى ايه هت يعني هتتبع الكلام اللي انا بقوله لك بعد كده بيقول لي فايند ال أربعة ديسمال بليسز للسمولست روت أوف ذا إيكويشن إي ماينس إكس يساوي ساين إكس المعادلة هي هتبدأ تعدلها وتقول إن إكس بلس 1 إيكوال إكس إن بلس الترم اللي هو موجود عندك ده عندك إف أوف إكس وعندك إف برايم أوف إكس هتفضل دي وتفضل دي وتسيبهم الاثنين وتقسم دي على ديت وتطلع القيمة بعد كده هتفترض إن إكس اللي هو بيساوي ستة من عشرة بتحسب اكس 1 واكس 2 واكس 3 او اكس 4 على قد ما تلاقي المساله بتاعتك اتحققت اللي هي لغايه 4 ديسمال بليس لا اصلا من اول 2 ايتريشن هقوله 0.5885 انت ممكن تكرر هنا لان هنا اكس 1 واكس 2 بصراحه مش ده لغايه 3 ديسمال بليس اما الرابع ده عنده اربعة وده عنده خمسة فانت ممكن تكرر اكس ثلاثة واكس اربعة لغاية ما تجيب اللي هم ايه كوركت تو اه اربعة ديسمال بليس و اه كده نبقى خلصنا السوليوشن اوف نون لينير الجبرايك ميثودز على حسب السلايدز في طرق تانية كتيرة لكن هو ده السلايدز وسامحوني عشان خاطر المادة دي ما خدتهاش وانا طالب لا كان في اي تقصير مني شكرا